हेलो माय डियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका ए के टी एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वो है व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक जी हाँ दोस्तों पॉलिटेक्निक क्या है इसको कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है तो दोस्तों फटाफट अंदाज में वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर पॉलिटेक्निक से मिलने वाला डिप्लोमा क्या होता है इसको करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये डिप्लोमा हम कैसे कर पाएंगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है जिसे आप डायरेक्टली टेंथ या ट्वेल्थ को करने के बाद आसानी से कर सकते हैं इस कोर्स की मदद से आप इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में कोई चाहे आपको मैकेनिकल है सिविल इलेक्ट्रिकल कोई भी फील्ड है उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स ये आपका पूरा तीन साल का होता है बट अगर आप ट्वेल्थ करने के बाद इसमें एज अ लेटरल एंट्री एडमिशन लेते हैं तो आपको ये कोर्स दो साल का पड़ जाता है इस कोर्स की एक खासियत और ये है कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कम्प्लीट करने के बाद अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो बी के सेकेंड ईयर में एज अ लेटरल एंट्री एडमिशन भी ले सकते हैं तो इस तरीके से आप ट्वेल्थ करने के बाद पॉलिटेक्निक में एज अ सेकेंड ईयर में लेते हैं उसी तरीके से अपना डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में आप एज अटल एंट्री एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों पॉलिटेक्निक में आपके बहुत सारे ब्रांचेस बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं उनमें आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी कोर्स को चुन सकते हैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉप कोर्सेज के बारे में बताऊंगा तो वीडियो को मैं आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि आपको पॉलिटेक्निक में किस तरीके से एडमिशन मिलेगा तो दोस्तों इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम को पास करना रहता है हर स्टेट में अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम आपके होते रहते हैं आपको अपने स्टेट के हिसाब से चेक करना है कि आपके स्टेट में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम करवाया जा रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन को लेने के लिए और उसकी आपको तैयारी करनी है और उसको आपको क्रय करना है ताकि आपको किसी अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल सके दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले तो इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छा रैंक लाना पड़ेगा तभी आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा वरना आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच की बात तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी कम फीस लगती है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी दस से पंद्रह हज़ार प्रति साल की आपकी फीस जाती है बट अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपकी फीस पच्चीस से पचास हज़ार तक रह सकती है फीस आपकी कॉलेज टू कॉलेज करती है इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको अन्य भी कई सारे फायदे हो जाते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए आपके पास मिनिमम कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो दोस्तों आपको कम से कम टेंथ तो पास ही होना चाहिए इसके अलावा मैक्सिमम लोग अपना ट्वेल्थ का एग्जाम पास करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को करते हैं दोस्तों टेंथ में आपके कम से कम थर्टी मार्क्स होने चाहिए ये वेरी कर सकता है कि कौन सा बोर्ड आपका कितने परसेंट मार्क्स ले रहा है बट मिनिमम थर्टी मार्क्स आपके होने चाहिए इसके अलावा आपकी साइंस मैथमेटिक्स और इंग्लिस इन सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए इनमें से साइंस और मैथमेटिक्स तो आपको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए क्योंकि दोस्तों जब भी आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी बेसिकली मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री इन पे ज़्यादा आपका फोकस करवाया जाता है और इंग्लिश भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इंग्लिश आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है दोस्तों यहाँ पे एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ अगर आप टेंथ करने के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करते हैं तो आपका तीन साल का पड़ता है और उसके बाद अगर आप बी करते हैं तो आपका तीन साल का पड़ता है यानी कि टेंथ के बाद आप में आपको छः साल में बी की डिग्री मिल जाती है इस, इसी तरीके से अगर आप टेंथ के बाद दो साल ट्वेल्थ करते हैं तो आपको चार साल बी करना पड़ेगा और छः साल बाद आपको बी की डिग्री मिलेगी तो आपके पास टेंथ के बाद दो रास्ते बचते हैं कि किस तरीके से आपको बी की डिग्री करनी है किस तरीके से आपको अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करनी है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के बाद हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं आखिर हमको इस कोर्स को क्यों करना चाहिए तो दोस्तों इसमें कुछ फायदों की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसके कई सारे फायदे हैं बट आप इसको टेंथ या ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसका हार्ड प्रोसेस नहीं बहुत ही ईजी प्रोसेस है बस आपको अपने स्टेट का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए उसको पास करना है और काउंसिलिंग करवाने के बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना है इसके बाद पॉलिटेक्निक जो कॉलेज रहते हैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली और थ्योटिकली दोनों तरीके से सिखाया जाता है मैक्सिमम फोकस आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल कर फोकस करवाने का ही होता है और वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल भी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इसके बाद अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किसी अच्छी कंपनी में किसी अच्छी इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते है
अभी इस वीडियो में कुछ कोर्सेज के बारे में बात करें तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फैशन डिजाइन गारमेंट एंड फेब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये कुछ टॉप के कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है वो वीडियो आप हमारी प्ले में जा करके देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको अभी भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद